ప్రభుత్వం మద్యపానాన్ని వెంటనే రద్దు చేయాలని తెలుగుదేశం పార్టీ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి ఆనం వెంకటరమణారెడ్డి డిమాండ్ చేశారు శనివారం జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ మద్యపానం మాకొద్దు వెంటనే రద్దు చేయాలని తెలిపారు పేదల ప్రాణాలతో ఆడుకోవద్దని పేదల జోలికొస్తే మసైపోతారని అన్నారు ప్రభుత్వం అందించే మద్యం మొత్తం కల్తీ అన్నారు నిబంధనల పేరుతో ప్రభుత్వం పేద ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతుందన్నారు ప్రభుత్వం మద్యపానానికి సమయాన్ని కేటాయించి ఉదయం నుండి రాత్రి ఎనిమిది గంటలలోపే మద్యం షాపులు ఏర్పాటు చేశారన్నారు రాత్రి పైన అసలు వ్యాపారం జరుగుతుందన్నారు బాటిల్ పైన పది నుండి ఇరవై రూపాయలు అధిక మొత్తంలో వసూలు చేస్తున్నారన్నారు జగన్ ట్యాక్స్ పేరుతో అధికంగా వసూలు చేస్తున్నారన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు పాల్గొన్నారు దయచేసి మద్యపానాన్ని మద్యపానాన్ని బ్యాన్ చేయండి వద్దు మాకు మా అన్నాలు మూడు సంపే మంది మా మద్యం మాకొద్దు మా అక్క చెల్లెళ్ళు తాడి మొట్టు తెంపే ముందు మాకొద్దు కావాలంటే ధైర్యం ఉంటే బ్యాన్ చేయండి అంతేకాని మీకు ఈరోజు డబ్బులు కావాలని ఈరోజు రెవెన్యూ కావాలని మీరు సంపాదించుకోవాలని చెప్పి ఈరోజు పేదవాళ్ళ జీవితాలతో ఆడుకోవద్దని మాత్రం తెలుస్తుంది ఈరోజు మేమేం చేయలేకపోవచ్చు మిమ్మల్ని మీరు రూలింగ్ లో ఉన్నారు కాబట్టి దేవుడనే వ్యక్తి పైన ఉన్నాడు మీరు చేసే చేస్తాను మీరు చేసి మీకు వచ్చే పైసా పైసాఖిక ఆనందాన్ని ఆయన చూస్తున్నాడు వదలడాన్ని మాత్రం చెప్తున్నాడు పేదవాడికి జరిగిపోతే మసైపోతారని కూడా మనం చేస్తూ దయచేసి ఈ బ్రాండ్లన్నీ వెనక్కి తీసేసేయండి ఈగలిగితే మంచి క్వాలిటీ మందు ఇవ్వండి లేదా అసలు తీసేసేయండి లిక్కరే వద్దు మా అని మనోజ్ ఇంకొకటి ఎనిమిది గంటలకి మూసేస్తున్నా అంటున్నారు కానీ అసలు వ్యాపారం జరిగేది ఎనిమిదిన్నర నుంచి తొమ్మిది తొమ్మిది గంటల నుంచి ఈ ట్యాక్స్ పెరగద్ది నేను చెప్పిన ఇరవై రూపాయలు ఎనిమిది గంటలకు ఉండే సర్వీస్ ఛార్జ్ యాభై రూపాయలు అవుతా ఉంది ఈ విధంగా ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు దోసుకొని ఈ వీళ్ళకి అసలు అసలు ఏం జరుగుతుంది వాళ్ళకి తెలుసు జరుగుతుందా తెలియకుండా జరుగుతుంది ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ లేదు ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఎమ్మెల్యేలు కలిసి చేస్తున్నారు ఇది కరెక్ట్ కాదు లేదు మీరు మేము ఇంతే మేము మారమంటే మీ ఆఫీసులోనే అప్పిట్ అమ్ముకోండి రెండు ఆఫీసులు ఉన్నాయి మీకు రాజీవ్ భవన్ ఉంది రూరల్ ఆఫీస్ ఉంది ఆయన పెట్టి అమ్మండి ఎనిమిది తర్వాత ఏముంది ఎవరైతే చేయగలుగుతారు మిమ్మల్ని మీరు చెప్పిన దానివల్ల ఏమన్నా మీరు మారతారా మారే ప్రసక్తే లేదు అన్ని పోరాటాలు చేస్తాడు తలకాయ నెరుక్కుంటానంటావు మా రోడ్ల ఎమ్మెల్యే ఊరేసుకుంటానన్నాడు మొన్న నువ్వు ఊరు వేసుకోబల్లా తలకాయ తీయబల్లా నాయన మా పేద ప్రజలు ప్రాణాలు కాపాడు ఈ మార్పులు రాకపోతే దీని గురించి నేను కా తిరగబదే ప్రజలు తిరగబడతారు మా అక్క చెల్లెళ్ళు అన్నాలమ్ముళ్ళు తిరగబడతారని మాత్రం మనం చేస్తాం జాగ్రత్త